ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഈദ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം പതിവ് പോലെ രാവിലെ കിച്ചണിൽ കയറി അപ്പോൾ ഒരു ആറരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറിയ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഓട്സ് ഇഡ്ലിയും അതിലേക്കൊരു തക്കാളി ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ലഞ്ചിനൊരു കോവയ്ക്ക കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓട്സ് ഇഡ്ലി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതവിടെ ഈ ഒരു കപ്പിന് നാല് കപ്പ് ഓട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് റവയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് റവയും എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഓട്സ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്രിസ്പ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതാ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി റവയും ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത ഓട്സും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇഡ്ലി ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതൊരു മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൈര് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വരെ ആവാം അപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം പുളി ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കാരണം ഒരു കപ്പേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത് ഇനോ സാൾട്ടാണ് അതായത് ഫ്രൂട്ട് സാൾട്ട് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലൊക്കെ കിട്ടും ഇതില്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആയാലും മതി അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോർമൽ നമ്മളുടെ ഇഡ്ഡലി ബാറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് അതുപോലെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാവ് കുറച്ച് ടൈറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തക്കാളി ചട്നിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ തക്കാളി ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ തക്കാളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കാനും കൂടെ ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റോസ് സ്മെല്ല് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓട്സ് ഇഡ്ഡലി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ തട്ടും വെ
ഇനി തട്ടിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ മാവിൽ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചട്ടിയിലുള്ളതൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് എടുത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നു പരിപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പരിപ്പും കൂടെ കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഇതാ പാൻ ചൂടായി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പൊഴിക്കുക അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ചാറിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും എടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഓട്സ് ഇഡ്ലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ചട്നിയും ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോഴേക്കും ഉപ്പാക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഉപ്പാക്കുള്ളത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഹെൽപ്പിന് വരുന്ന ആ താത്ത വരുന്ന ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ തുടച്ചൊക്കെ കഴിയാറായി അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി ചുട്ടെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പുട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനിടയിൽ ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ദോശ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കട്ടെ ഇനി ഞാനും ഉമ്മയും അസ്കർക്കും കൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇഡ്ലിയും കൂടെ വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരുന്നു അതിനിടയിൽ ഹെൽപ്പിന് വരുന്ന അവരുടെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തുറച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ലഞ്ചിനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ സോപ്പിട്ടൊന്നും കഴുകിയെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഷേസും ഷെസിനും ഷേസും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും കഴുകി വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്ന് ചോറ് ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയിട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാത്രിത്തേക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചോറൊന്നും വെച്ചില്ല ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ചോറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷെയ്സിനെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനോ അതുപോലെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്
ഷെയ്സിൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഷെസിനെ ഉമ്മ കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റും ആ പുതപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഉപ്പ മീനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പയും അസ്കറക്കും കൂടെ പുറത്തു പോയതായിരുന്നു അസ്കറക്ക് കോഴിക്കോട് പോയതാണ് ഷെയ്സിനും ഷെസിനും ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ലോലിപ്പോപ്പൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പാക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോങ് ചായയുടെ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള മീൻ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എപ്പോഴും പുറത്ത് പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മത്തി ഇന്ന് എടുക്കണില്ല അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് അയിലച്ചമ്പാൻ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുക നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പറയല് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അയിലെന്നെ പോലത്തെ ഒരു മീൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അടിഭാഗത്ത് ഒരു കുറച്ച് വേറെ പോലെയാണ് പിന്നെ ലഞ്ചിന് മീന് ഫ്രൈ ചെയ്തതും പിന്നെ കോവയ്ക്ക വെച്ചിട്ടൊരു കറിയാണ് നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ് കേട്ടോ ഒരു മീൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റിലുള്ള അടിപൊളി ഒരു കോവയ്ക്ക കറിയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോവയ്ക്കയാണ് ഷേസ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം മീനെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കോവക്ക കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ ഒന്ന് പൊളിക്കണം നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ ചെവിരൊക്കെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ടെറസിന് മുകളിലേക്ക് ഇടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറ് ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം കോവക്ക കറിയിലേക്കുള്ള ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും അതുപോലെ കോവയ്ക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോഴേക്കും സവാള ഇവിടെ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും 
ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനിടയിൽ മീനൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ നല്ലോണം വഴന്നു വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോവയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോവയ്ക്ക ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്ത് വെക്കാതെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിൽ കുറച്ച് പുളിയെടുക്കണം പുളിയൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുളിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പുളിവെള്ളം നമുക്ക് കോവക്കയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം കോവയ്ക്ക വെന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള വേവ് പുളിയിൽ കിടന്ന് വേവട്ടെ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോഴേക്കും കോവയ്ക്കൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതാ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി അപ്പം നമ്മളുടെ കോവയ്ക്ക കറിയും റെഡിയായി അപ്പം ഇതാ കറി ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം മീൻ കറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കോവയ്ക്ക കറിയാണ് കേട്ടോ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം ഇഷ്ടമായി ചോറിലേക്കും ചപ്പാത്തിയിലേക്കും ഒക്കെ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ലഞ്ച് കഴിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കുള്ളത് എടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനും ഷേസയും കൂടെ മുകളിൽ പോയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് അടിച്ചു വരാനേ ഉള്ളൂ തുടയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല രാവിലെ തുടച്ചു പോയതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തുടയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നല്ല സമയം ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയമൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഞാനും ശേഷം ഇന്ന് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് നോമ്പിനൊന്നും വർക്കൗട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ദിവസം വർക്കൗട്ടൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രഷായി കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാനും മക്കളും ചോറ് കഴിക്കുകയാണ് അസ്കറൊക്കെ എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അസ്കറൊക്കെ കോഴിക്കോട് പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എത്തിയിട്ടില്ല
പക്ഷേ ഇതിനെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ വിശേഷമൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് ബുക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ എപ്പോഴും ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് വായിക്കുക ഷേസിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ഒരു മൂഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ പോകുന്നൊന്നും അറിയില്ല എല്ലാം കണ്ടറിയാൻ തന്നെ വേണം ഇത് അവർക്ക് രണ്ട് സ്പൈഡർമാൻ ഡ്രസ്സ് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു തരുന്നു ഇതുവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിട്ട് കളിയിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ അസുറമൊക്കെ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് കടന്ന് എഴുന്നേറ്റു അപ്പം ഉമ്മാക്കുപ്പാക്കുള്ള ചായയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെടുത്ത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഷെസിന് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് അവൻ്റെ സ്പൈഡർമാൻ ഡ്രസ്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനും അസ്കർക്കയും ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അസ്കർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും അസ്കർക്കാക്ക് ലൈൻ ടീ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അതുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഞാനൊരു കട്ടൻ ചായയും കുടിക്കുകയാണ് പിന്നെ ചെറിയ സമൂസ ഉണ്ടായിരുന്നു ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂട്ടിയിട്ട് ചായ കുടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചോറ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം മാരിപ്പൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം മാവ് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുഴച്ച് വെച്ചതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തി ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഉമ്മ രാത്രി ഓട്സാണ് കഴിക്കാറ് അപ്പം ഉമ്മാക്കുള്ള ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചപ്പാത്തിയിലേക്ക് കോവക്ക കറിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകാനുണ്ട് അങ്ങനെ പണികളെല്ലാം തീർന്ന് കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉമ്മാൻ്റെ കയ്യിലൊന്ന് മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉമ്മ ഈദിൻ്റെ അന്ന് മൈലാഞ്ചി ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അന്ന് ക്ഷീണമായിട്ട് പിന്നെ ഉമ്മ മൈലാഞ്ചി ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഉമ്മാക്ക് പിന്നെ ഒരു പൂതി അപ്പോൾ പിന്നെ അന്ന് രാത്രി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മാൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ പുറമേ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കയ്യിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഉമ്മാൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഷെയ്സിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഷെയ്സിന് എന്തോ കാറൊക്കെയാണ് വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കാറും പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ബായ